South Koreans should demand to know from their own government, from Moon Jae-in, how is this aid going to be distributed and who is going to distribute it? So, 대한민국에서 대한민국 국민들이라면 문재인 대통령이 말했던 그 식량이 어떻게 배분이 될 것이며 누가 그 배분을 책임질 것인지를 정확히 알고자 하는 그러한 요구를 해야만 할 것입니다. South Korea should be particularly concerned about the diversion of their aid because in the past we've known that South Korean government aid to North Korea has gone not to the people but to the regime. 또한 대한민국 국민이라면 누구든지 이러한 식량 자원을 하는 것이 어디로 빼돌려질 것인지를 알아야만 합니다. 왜냐하면 과거에 대한민국에서 북한으로 보냈던 이러한 식량들이 군의 보호 창고로서 빼돌려졌다는 것을 우리가 너무나 잘 알고 있기 때문에 그렇습니다. And the people should be concerned because aid given to the UN for the people of North Korea has often been taken by the North Korean military at gunpoint, and the UN has been quiet about it. 심지어 유엔을 통해서 식량 자원을 공급했던 것조차도 그들이 무력으로 꼭 빼서서 그 자기들의 군인들의 배를 불리게 하기 위해서 사용했다는 것을 알고 있지만 불행하게도 유엔은 그런 사실을 알면서도 침묵해 왔습니다. But even if there were no diversion of aid from South Korea to the people of North Korea, and it's unlikely, there will be diversion. But even if there were no diversion, people in South Korea have got to ask, is this the fundamental right thing to do at this particular time? 그것이죠. 그럴 리도 없겠지만, 만약에 북한이 그러한 빼돌리는 작업을 하지도 않고 공평하게 나눠 준다 손치더라도 다시 방법해서 그럴 일은 절대 없을 것입니다. 그러나 그렇게 한 자손 치더라도 지금 문 정부가 하고자 하는 일은 근본적으로 잘못된 행동을 하고 있다는 것을 제가 설명을 해드리겠습니다. North Korean media says that this is the worst drought in the history of the regime for 40 years, but we know that North Korea does not need this aid from the South. 북한은 항상 말하기를 지난 40년 동안 매년 매년 최악의 가뭄을 겪고 있기 때문에 절실히 공이 필요하다고 말을 하고 있지만, 그러나 사실은 그렇지 않다는 것, 그리고 특히 이러한 상황에서 북한에게 식량 자원을 한다는 것은 옳지 않다는 것을 우리 모두는 잘 알고 있습니다. So how do we know this? 그 점은 어떻게 할수 있을까요? We know this because the price of rice in North Korea has been going down in recent weeks. 최근에 북한에서 쌀 가격이 하락하고 있습니다. That's clear and indisputable evidence that North Korea does not need this aid. 지금 북한에서는 식량 자원이 필요하지 않다는 것을 보여주는 분명하고 반론의 여지가 없는 증거인 것입니다. And Moon Jae-in, he knows North Korea does not need this aid. 그리고 문재인 대통령도 북한이 지금 이러한 식량 자원이 필요 없다는 것을 그 스스로 너무나 잘 알고 있습니다. Moreover, Radio Free Asia is reporting that North Korea is not taking rice out of its warehouses. Another indication that they do not need this help. 라디오 자유아시아에서는 역시 김정일 자체 군 보급 창고에서 쌀을 방출하고 있지 않다라고 설명하고 있습니다. 이것은 역시 지금 상황이 그다지 나쁘지 않다는 것을 보여주고 있는 것입니다. North Korea, who had made this year's plea for aid, talked not so much about starving North Koreans, but about the need to relieve sanctions from the international community. 특히 올해 북한이 식량 자원을 요구하면서 말하기를 자신들 백성 국민들이 배가 고프고 있다는 말을 하는 것보다는 유엔이 제재를 너무나 심화했기 때문에 현재 상황이 이렇게 충격적이다라고 변명을 당해 봤습니다. So all of this is a trick. It's a trick to get relief from sanctions. 그 얘기에서 나오는 모든 말은 소유주의요. 제재에서 벗어나기 위한 수단에 불과합니다. The world, therefore, should ignore Kim because we understand that what he is doing is wrong. And we understand that there are no prohibitions on Kim Jong-un buying food from the international markets. Kim Jong-un is a problem. 또한 북한은 전 세계에서부터 식량 수입하도록 거부당한 적이 아직까지 없습니다. 그렇기 때문에 세계는 오히려 김 정은의 말에 귀를 기울, 기울여서는 안 되는 것입니다. Instead of feeding his people, Fatty the Third, and that's what the Chinese call him, Fatty the Third is using his resources not to feed his people, but to build nuclear weapons and ballistic missiles. 지금 
대한민국 이 독재자 중국에서는 그를 부를 때 뚱보 삼세라고 부르는 부르고 있는데요. 이 뚱보 삼세가 자기의 자원을 오히려 자신의 국민들에게 베푼 것이 아니라 행복을 만들고 산도탄을 만들기에 급급하기 때문에 그러한 자원을 활용하고 있습니다. 또 그는 그가 가지고 있는 돈을 사용해서 선물 공세 즉 자신에게 충성스러운 고위 간부들을 협업시키고 계속 충성스럽게 유지하, 유지하기 위해서 그에게 선물 공세를 하고 있는 것입니다. So why is Moon Jae-in helping Kim Jong-un build the weapons that are trained and threaten South Korea? 그렇다면 문재인 대통령은 왜 바로 이 대한민국을 겨냥하고 있는 그 무기들을 만들도록 김 정은을 돕고 있는 것입니까? Every year there is a food emergency in North Korea. 매년 북한에는 식량 비상 사태가 있는 것처럼 보입니다. Every year there are typhoons and floods and droughts every single year. 그들이 말하기를 매년 그들에게는 물난이가 있고 기근이 있고 혹사가 있고 태풍이 있습니다. There is no agricultural problem in North Korea. There's a Kim problem. And today, today, there is a Moon Jae-in problem. 북한에는 농업의 문제는 없습니다. 김정은의 문제가 있을 뿐입니다. 거기에 대해서 이제 우리는 Moon Jae-in의 문제가 있을 뿐입니다. And that brings us to the second announcement from the Blue House on Friday. 그러면 금요일에 발표됐던 두 번째 청와대 발표를 살펴보시겠습니다. The Blue House announced that it was permitting 200 South Korean businessmen to go to the Kaesong Industrial Complex in North Korea to look at the facilities. 이번 금요일에 청와대에서는 개성공단에 있었던 200여 개의 업주들에게 다시 한번 자신들의 시설을 돌아볼 수 있도록 기회를 허락하겠다고 말했습니다. To her great credit, President Park Geun-hye closed the Kaesong Industrial Complex in early 2016. But Moon Jae-in wants to reopen the complex, which would lead to violations of UN Security Council resolutions. 그런데 문재인 대통령은 이제 이 공단을 다시 재개를 원하는 것이고 이 재개란 곧 UN 안보리 결의에 위반하는 행동이 되는 것입니다. Moon, since he took office, has been trying to reopen the zone, and that was especially clear last September when he established the liaison office there, which was also a violation of UN sanctions. 대통령이 된 이후로 문재인 대통령은 이 개성 공단을 다시 열기를 재개하는 것을 바라왔고 지난 9월에 우리가 확인해 볼수 있었던 것처럼 연락 사무소를 개성 공단에 설치함으로써 그의 목표를 이루고 있으며. 이것은 아까 말씀드린 것처럼 유엔 안보리 결의에 위반입니다. So we have to ask one question. 이제 하나 질문을 해볼 때가 되었습니다. The one question we have to ask is why is Moon Jae-in reopening this project that helps North Korea? <웃음> 그렇다면 문재인 대통령은 왜 김정은 정권을 지원하게 될이 계획을 실현시키려고 현안이 되는 것입니까? Let's remember that this project will help Kim build nuclear weapons and ballistic missiles. 기억하시기 바라겠습니다. 이 계획은 궁극적으로 북한이 핵무기를 만들고 탄도탄을 만드는 것을 지원하게 될 것입니다. This project will help North Korea fund the artillery that is trained on this city, a city where you could see tens of thousands of people die in the first hours of a conflict. 이 계획을 이 계획대로라면 지금 서울. 우리가 서 있고 앉아 있는 이 자리에 수만 명의 사람들을 살상할 수 있는 그 무기를 만들고 있는 북한을 보는 것입니다. 음. And this project, the Kaesong Industrial Complex, will help Kim Jong Un maintain his architecture of repression. It will support his security services. It will support the concentration camps. It will support all the instruments of repression. 이러한 계획들은 궁극적으로 김정은의 강제 수용소나 고위부나 모든 자국단 통제 기관을 지원하는 데 성이 될 것입니다. Moon's actions therefore endanger all freedom-loving South Koreans. 자유를 사랑하는 모든 대한민국 국민들에게 위협이 되는 행동을 하려고 하는 것입니다. You 
face the tyranny of Moon Jae-in, his advisors, his co-conspirators, the evil people around him. 여러분들은 지금 문재인과 또한 그의 공범과 공모자들의 독재와 폭정으로부터 여러분들은 싸워야만 할 때입니다. You face the reality of his tyranny. You are facing Moon Jae-in's reign of terror. 여러분들 문재인 대통령의 강압과 테러를 목격하고 계시는 것입니다. Moon Jae-in has shown by his words and his deeds that he is the enemy of freedom, he is the enemy of democracy, and he is the enemy of the great people of Korea. Moon Jae-in has shown by his words and his deeds that he is the enemy of freedom, he is the enemy of democracy, and he is the enemy of the great people of Korea. Moon Jae-in has shown by his words and his deeds that he is the enemy of freedom, and you, the great people of Korea, are fighting back. 그리고 대한민국 국민 여러분들은 이제 거기에 맞서 싸우고 계신 것입니다. You are an inspiration to me. You are an inspiration to the free world. 여러분들은 저에게 감동을 주시고 자유 전 세계에 감동을 주고 계십니다. The free world stands with you. I stand with you. The world stands with you, and together we will make sure that democracy never dies in Korea.
지금부터는 우리 모두를 위한 즐거운 만찬의 시간입니다. 만찬이 준비되는 동안 멋진 중창단의 공연이 있겠습니다. 즐거운 대화의 시간 가져주시기 바랍니다. 고맙습니다. 먼저 